നാം കോറൽ ഡോയിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്കിനെ ബിറ്റ്മാപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും ബിറ്റ്മാപ്പ് ഗ്രാഫിക്കിൽ വിവിധ എഫക്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണുന്നത് കോറൽ ഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്കാണ് നമുക്കിതിനെ ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മെനു ബാറിൽ ബിറ്റ്മാപ്പ് എന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ കൺവേർട്ട് ടു ബിറ്റ്മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ടു ബിറ്റ്മാപ്പ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത വെക്ടർ ഇമേജിനെ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേ സ്കെയിൽ ആർ ജി ബി സി എം വൈ കെ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളർ മോഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള കളർ മോഡ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണെങ്കിൽ സി എം വൈ കെ കളർ മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ജി ബി കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ സി എം വൈ കെ കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ കിടക്കുന്നത് നമുക്കത് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോയിൽ ഇമേജിന്റെ കളർ മോഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത വെക്ടർ ഇമേജ് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇമേജ് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഇമേജ് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറിയതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിനെ വെക്ടർ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മെനു ബാറിൽ ബിറ്റ്മാപ്പ്സ് എന്ന മെനുവിൽ ട്രേസ് ബിറ്റ്മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ട്രേസ് ബിറ്റ്മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കോറൽ ഡ്രോയോടൊപ്പമുള്ള കോറൽ ട്രേസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിനെ വെക്ടർ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കോറൽ ട്രേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മെനു ബാറിൽ ട്രേസ് എന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ബൈ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ഒരു വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്കായി മാറിയതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കോറൽ ട്രേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ആക്യുറസി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത വെക്ടർ ഇമേജിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ലൈഡറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്തോ ഈ സ്ലൈഡറിനൊപ്പമുള്ള ഈ ബോക്സിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ നമുക്ക് വെക്ടർ ഇമേജിന്റെ ആക്യുറസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആക്യുറസി നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഡോ ട്രേസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഈ ഇമേജിന്റെ ആക്യുറസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഡോ ട്രേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇമേജ് കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആയതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ ഫയല് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ സേവ് ട്രേസ് റിസൾട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സേവ് വെക്ടർ എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സേവിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത
ഈ മെസ്സേജ് വിൻഡോയിൽ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഈ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്ക് കോറൽ റോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനായി ഇവിടെ എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഇപ്പോൾ കോറൽ ട്രൈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒരു വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്കായി മാറിയതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് കോറൽ റോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ സൈസ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബിറ്റ് മാപ്സ് എന്ന മെനുവിൽ റീസാമ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ റീസാമ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ റീസാമ്പിൾ എന്ന പേരിലൊരു ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇമേജിന്റെ നാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൈസ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതുതായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ നാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതുതായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റെസൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഈ ഇമേജിന്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോറൽ റോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെയും സൈസ് ക്വാളിറ്റി എന്നിവ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം കോറൽ റോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെക്ടർ ഇമേജിനെ പവർ ക്ലിപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കോറൽ റോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബിറ്റ് മാപ്സ് എന്ന മെനുവിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് കവർ മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കളറിനെ മാത്രമേ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനായി ഇപ്പോൾ ബിറ്റ് മാപ്പ് കളർ മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് കളർ മാസ്ക് എന്ന പേരിലൊരു ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഷോ കളേഴ്സ് ഹൈഡ് കളേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഹൈഡ് ചെയ്യണോ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണോ എന്ന് ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ് കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോ കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഈ ഇമേജിൽ നിന്നും മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ കളർ സെലക്ടർ എന്ന ടൂൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ നിശ്ചിത കളർ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ കളറിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ പ്രത്യേക കളർ ഹൈഡ് ചെയ്തതായി കാണാം നമുക്കിതിൻ്റെ ടോളറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാസ്കിങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ മാസ്കിങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ റിമൂവ് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇമേജിന്റെ മാസ്കിങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിനായി ഇപ്പോൾ റിമൂവ് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിന്റെ മാസ്കിങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായതായി കാണാം നമുക്കിനി കോറൽ റോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബ
ഇമേജിന് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് നൽകുന്നതിനായുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് ത്രീ ഡി എഫക്ട്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ എഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി റൊട്ടേറ്റ് സിലിണ്ടർ എംബോസ് പേജ് കോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പിഞ്ച് സ്പിയർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്റ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ത്രീ ഡി റൊട്ടേറ്റ് എന്ന എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇമേജിനെ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ത്രീ ഡി റൊട്ടേറ്റ് എന്ന എഫക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി റൊട്ടേറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് റിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിതുപോലെ ഈ ബോക്സ് സിമ്പിളിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ആങ്കിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇമേജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് മെനുവിലുള്ള ത്രീ ഡി എഫക്ട്സിലെ പേജ് കോൾ എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ എഡ്ജ് ഒരു പേപ്പർ പേജ് ചുരുണ്ടത് പോലെയുള്ള ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പേജ് കോൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏത് കോർണർ എഡ്ജ് ആണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോർണർ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പേജ് കോൾ എഫക്റ്റിന്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ പേജ് കോൾ എഫക്റ്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും പേപ്പറിന്റെ കളറും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ എഫക്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ത്രീ ഡി എഫക്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന് പലതരത്തിലുള്ള ത്രീ ഡി എഫക്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ടുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജിന് പലതരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ടുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് അതായത് ചാർക്കോൾ ക്രയോൺ ക്യൂബിസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് പാലറ്റ് നൈഫ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചാർക്കോൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇമേജിനെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച ഒരു എഫക്ട് നൽകാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രയോൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഇമേജിനെ ക്രയോൺ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഒരു എഫക്ട് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചാർക്കോൾ എന്ന എഫക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചാർക്കോൾ എന്ന എഫക്ടിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ എഫക്ട് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ചാർക്കോൾ പെൻസിലിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ എഡ്ജ് എന്നിവ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറുകളിൽ ഇതുപോലെ ട്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഫക്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ എഫക്ട് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആർട്ട് സ്റ്റോക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ വിവിധ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്ലർ എന
നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ലോക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ സോം ബ്ലർ എഫക്ട് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എമൗണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോം ബ്ലറിന്റെ എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ സോം ബ്ലർ എഫക്റ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റിനെ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം അപ്ലൈ ചെയ്ത സോം ബ്ലർ എഫക്റ്റ് ഈ ഇമേജിൽ വന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലർ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്യാമറ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം ക്യാമറ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന പേരിലൊരു എഫക്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാമറയിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെൻസിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ ലോക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ എഫക്ട് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് കളർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം കളർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഹാഫ് ടോൺ സോളാർ ഐസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കളർ റിഡക്ഷൻ കളർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഇമേജിന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇല്യൂഷൻ എഫക്ട് നൽകുവാനാണ് ഈ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്നീ കളറുകളുടെ വാല്യൂ ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കളറിന്റെയും വാല്യൂ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അപ്ലൈ ടു ആൾ പ്ലെയിൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കളറിന്റെയും വാല്യൂ പ്രത്യേകം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇമേജിൽ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ ലോക് സിമ്പൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ എഫക്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന എഫക്റ്റിലെ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിലെ കളർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് കോൺടൂർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ട്രൈസ് കോൺടൂർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് കോൺടൂർ എന്ന എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കോൺടൂർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഈ എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ ലോക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഫക്ട് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഡ്ജ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഡ്ജ് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ് ആണോ സോൾഡ് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ
ഇമേജിന് പലതരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കാം നമുക്ക് അതിനെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വെതർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇമേജിന് പലതരത്തിലുള്ള വെതർ എഫക്റ്റുകൾ നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മഴ പെയ്യുന്നതായും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതായും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി വെതർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വെതർ എഫക്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് സ്നോ റെയിൻ ഫോഗ് എന്നിവ നമുക്കിപ്പോൾ റെയിൻ എന്ന വെതർ എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിൽ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന എഫക്ട് വന്നതായി കാണാം അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് സൈസ് എന്നിവ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറുകളിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ റാൻഡമൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെതർ എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്നോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോഗ് എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വെതർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്ട് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്ക് ഇമേജിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ എഫക്ട് ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ സ്റ്റൈൽസ് കാണാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർസ് ബബിൾസ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ എഫക്ട് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കളറേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നിവ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ബബിൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇമേജിൽ ഒരു ബബിൾസ് എഫക്ട് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്ട് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് വിറ്റ് മാസ് മെനുവിൽ ഡിസ്റ്റോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഡിസ്റ്റോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിനെ പലതരത്തിൽ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ബ്ലോക്ക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓപ്സെറ്റ് പിക്സലേറ്റ് റിപ്പിൾ സ്വിൽ ടൈൽ വെറ്റ് പെയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റോട്ട് എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവയിൽ ആദ്യമായി ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റോട്ട് എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക്സ് എഫക്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഒരു ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് വിത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ മാക്സിമം ഓപ്സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്സിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇമേജ് വരുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഓതർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നൽകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ എഫക്റ്
സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുഷ്യൻ സ്പൈക്ക് യൂണിഫോം ഇങ്ങനെ വിവിധ നോയിസ് ടൈപ്സ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇമേജിന് ഒരു നോയിസ് എഫക്ട് വന്നതായി കാണാം നമുക്ക് അതിന്റെ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ കളർ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മുതലായവ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഈ നോയിസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നോയിസിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകുന്നതിനും അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ നോയിസ് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഈ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച ഇമേജിന് കൂടുതൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷാർപ്പൻ എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് അൺഷാർപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഷാർപ്പൻ ഹൈപാസ് ഷാർപ്പൻ അൺഷാർപ്പൻ മാസ്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഷാർപ്പൻ എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി അൺഷാർപ്പൻ മാസ്ക് എന്ന ഷാർപ്പൻ എഫക്ട് ഈ ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അൺഷാർപ്പ് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അൺഷാർപ്പ് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അൺഷാർപ്പ് മാസ്കിന്റെ പെർസെന്റേജ് ത്രഷോൾഡ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ ലോക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഫക്ട് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ അതിന്റെ ത്രഷോൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അതിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമേജ് കൂടുതൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് ഇമേജിന്റെ വ്യക്തത വർദ്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ എഫക്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് മാപ്പ് മെനുവിലെ ഈ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൾഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനും വളരെ ആകർഷണങ്ങളായ എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്